എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ അടുത്ത പാർട്ടിക്ക് കിടക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പറിന്റെ പവേഴ്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫ്രാക്ഷന്റെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫ്രാക്ഷന്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രം അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും പവേഴ്സ് എഴുതണമെന്ന് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പറയും പറയുമ്പോ പവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയണമെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷന്റെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ടു അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷന് നമ്മളിങ്ങനെ പവേഴ്സ് എഴുതുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറക്കരുത് മനസ്സിലായാ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുന്നു വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ വണ്ണിന് മാത്രമേ ബാധക ഇരിക്കുള്ളൂ ഫോർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇത് വൺ അതായത് വൺ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരാ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കുക അപ്പോ ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിനും ഫോറിനും ബാധകമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ണിനും ഫോറിനും ആദ്യമേ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായി ഇടാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് വേണം ആ പവർ എഴുതാൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് വണ്ണിനും ഫോറിനും ബാധകമായി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതണം വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷന്റെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളില് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഈ ടൂവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വണ്ണിന് മാത്രമേ ടൂ ഉള്ളോ മനസ്സിലായ ഫോറിന് കിട്ടില്ല ഫോറിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെ എഴുതണം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് എഴുതണം അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ വെക്കണം മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാ വൺ ബൈ ഫോർ മറ്റേ പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ എത്ര എങ്ങനെ ആൻസർ വരാ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം നേരെ നേരെ കിടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ പോലെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റേത് പോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ രണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇടുമ്പോ ഇതുപോലെ ഇടും വേണം ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഫ്രാക്ഷന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ ക്യൂബ്ഡ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് അർത്ഥം ത്രീന് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവിന് എന്ത് എഴുതണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ത്രീയും 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 ഇൻറ്റു ചെയ്യാ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫൈവും ഇൻറ്റു ചെയ്ത് എഴുതണം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ 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 ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതണ്ട ഒരൊറ്റ അടിക്ക് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞു ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്ന എന്ത് ചെയ്യും നോക്കാം സാധാരണ ഫ്രാക്ഷൻ വന്ന മനസ്സിലായി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്ന എന്താ ചെയ്യാ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് മറ്റേ സാധാരണ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ടു അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ
मल्टीप्लैसे अब अल In page number 56, look at compute the powers <coughs> given below. Now, I have fractions on the end. Chee do it. I think I am going to chee do it. Man, slide down. Really? First one, 2 by 3, all raised to 5. In the word, we have to chee do 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Hmm? All divided by 3 into 3 into 3 into 3. ग्रूप <laughs> फ्रा <laughs> 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 
ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈസി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പവേഴ്സ് ഓഫ് ഡെസിമൽ ഇനി ഡെസിമലിൻ്റെ പവർ എങ്ങനെയിരിക്കും അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് എണ്ണിയിടുന്നതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡെസിമലിന്റെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ സാധാരണ ഡെസിമൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് ആ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പോയിന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൊത്തം എത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ നീക്കിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് കിടന്നിരുന്നത് അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ നീട്ട് പ്രോഡക്റ്റിന് ആൻസറിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇടും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ് അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമേ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം നീക്കിട്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം അങ്ങനെ മൊത്തം രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആൻസറിന് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വൺ ടു രണ്ടെണ്ണം നീക്കിട്ട് ഇവിടെ വേണം പോയിന്റ് ഇടാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ പോയിന്റ് കളയാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ പ്രോഡക്റ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യനില് നോക്കുക എത്ര സ്ഥാനം മൊത്തം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മാത്രല്ല മൊത്തം എത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ നീക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് ഇടണം അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ നീക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം നീട്ടല്ലേ പോയിന്റ് അപ്പൊ ആൻസറിൽ ഒരു സ്ഥാനം മതി പക്ഷെ വൺ പോയിന്റ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ടിനും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് വരണം അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നീക്കിയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടും മനസ്സിലായി പിന്നെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ താഴെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ്ഡ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓൾ ക്യൂബ്ഡ് എന്നാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് വൺ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പോയിന്റ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇലവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി വൺ വരും വൺ ട്വന്റി വൺ ഇൻറ്റു ലെവൻ എത്രയാ വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ആൻസർ കിട്ടി വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ കഴിഞ്ഞ ആ ഡെസിമലാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോയി പോകാൻ പാടില്ല പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക മൊത്തം എത്ര സ്ഥാനങ്ങൾ നീക്കിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഇടുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നീക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ അടുത്തതൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ അടുത്ത് ഞാൻ വേണേ പറയാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പവർ എഴുതിയത് എന്ന പോലെ തന്നെ ഡെസിമൽ എഴുതുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പവർ എഴുതുക കേട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ആകെ ടു മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു എന്ന് എഴുതി ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൊരു ഭീകരമായ പ്രശ്നം എവിടെ പോയിന്റ് ഇടും എവിടെയാ പോയിന്റ് ഇടാ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനം നീക്കിയിട്ടാണ് പോയിന്റ് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് മൊത്തം അപ്പൊ എത്ര ഡിജിറ്റ് നീക്കിയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പത്ത് ഡിജിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ഡിജിറ്റുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് ഡിജിറ്റിന് മുൻപാണ് പോയിന്റ്
പത്ത് സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മുന്നായിട്ടാണ് ഡിജി പോയിന്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലായ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഓൾ റൈസ് ടു സിക്സ് ചെയ്തുകൂടെ ഇനി നോക്കിയേ ഗിവൺ ദാൻ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഗിവൺ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു ത്രീ നമുക്ക് ആദ്യം മാത്സർ അങ്ങ് തരും സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് എങ്കിൽ കെൻ യു കം കമ്പ്യൂട്ട് ദീസ് പവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് ഈ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പവേഴ്സ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഓൾ ക്യൂബ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അല്ല ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തോന്നും മാത്രമേ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റുകൾ എവിടെയാണെന്ന് എണ്ണാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ മാറ്റൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് തന്നെയായിരിക്കും ആൻസർ അതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ആണ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ മാറുക അത് എവിടെയായിരിക്കും വരിക ഡെസിമൽ പോയിന്റ് എവിടെ വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലേസ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഇവിടെ നീങ്ങും വൺ ടു ത്രീ അത് ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് വരാൻ മനസ്സിലായി അടുത്തത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് വന്നു ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോഴും ഉത്തരം ഇത് തന്നെ എവിടെ പോയിന്റ് വരും എവിടെ പോയിന്റ് വരാ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ തെറ്റില്ല ഏ എഴുതാ അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ നമുക്ക് ഇൻഡു ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടും നാല് രണ്ട് ആറ് ഡിജിറ്റിന് മുന്നേ വേണം പോയിന്റ് വരാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആറെണ്ണാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോയിന്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ ആറ് ഡിജിറ്റ് വന്നില്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് നാല് ആറ് അപ്പൊ സിക്സ് ഡിജിറ്റിന് മുന്നായിട്ട് വേണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പോരാത്തത് നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം അതായത് നമ്മൾ ഡെസിമലിന്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡെസിമൽ പഠിച്ച സമയത്ത് ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പോലല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാ അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയവരോട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഓൾ ക്യൂബ്ഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഈക്വൽസ് എത്രയാണ് എൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അല്ലേ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അയ്യോ ഇനി എവിടെയും പോയിന്റ് ഇടണ്ടേ ഇവിടെ മൂന്ന് 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 അപ്പൊ മൊത്തം നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് നീക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ എത്ര സീറോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫൈവ് സീറോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൊത്തം നയൻ ഡിജിറ്റ് ആയില്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ എണ്ണം നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സീറോ കൂടി ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ആൻസർ തരും ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി തരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസറിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഇടാം അന്ന് നമുക്ക് അറിയുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചുവല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ഇനി മാർക്ക് കളയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സില്